Habían pegado en muchas puertas, pero la respuesta no llegaba. Tocaron en Estepona y se les abrieron. El consistorio dijo sí de forma contundente a la cesión de unos locales donde estos niños y niñas con altas capacidades puedan recibir la atención que necesitan y demandan. Este centro será sede de la asociación y lugar para el desarrollo del talento con talleres, formación y escuela de padres. Los niños y niñas con altas capacidades, nos apunta el presidente de la asociación Daniel Pérez, tienen una habilidad y demandan un complemento a su formación que en su centro educativo no termina de cumplir las expectativas. Pérez asegura que el marco legal que tiene estipulado la Junta de Andalucía para las altas capacidades está bien desarrollado, pero las familias demandan más inversión en personal y otras cuestiones que nos apunta el propio presidente. Que no solo atiendan una necesidad educativa por abajo, sino que atiendan esa necesidad educativa por arriba, que atienden niños y se identifiquen más niños en los aulas, en la población educativa que hay en la, en la zona, y esa identificación hace posible una atención correcta, una adaptación curricular concreta, una medida de apoyo concreta y necesaria a este tipo de niños que son, como todos los niños, son especiales, ¿no? pero que en concreto necesitan un plus y una ayuda más. ¿no? Este centro vendrá a solventar esas carencias con un proyecto de enriquecimiento, con talleres muy variados que serán sufragados, entre otras opciones, con las cuotas de los socios. Los talleres se desarrollarán de jueves a sábado y atenderán a unos 200 menores con edades comprendidas entre los 5 y 15 años. 80 familias de Estepona y casi 200 de la comarca verán cómo sus hijos reciben la atención necesaria en esta asociación que viene trabajando desde su creación allá por el año 2009. Daniel Pérez agradecía al alcalde José María García, presente en la inauguración, la cesión de estos locales junto al Colegio Santo Tomás de Aquino. Y el alcalde pues se ofreció justo, nada más que no lo tenemos que decir así, el primer día le encantó el proyecto, nos abrió todas las posibilidades en, en ceder una instalación, firmamos el convenio hace una semana para poder hoy tener aquí la apertura y, y de lo, en nombre de la asociación, de nuestra directiva y de los padres, agradecerte que, que podamos contar con este espacio. Por su parte, el alcalde destacó que esta colaboración es de las grandes decisiones que ha tomado la localidad. García Urbano apuesta porque este primer contacto sea el embrión de algo mayor a corto plazo. Asegura que la comarca está en deuda con la asociación por el trabajo que viene desarrollando. Me parece tan poco lo que estamos aportando en comparación con el esfuerzo económico y organizativo que hacéis vosotros, que no es que estemos empatados, no, no. Yo sigo pensando que la zona, no hablo solo de Estepona, la comarca entera, sigue siendo deudora de la asociación vuestra. Durante la inauguración estuvieron presentes la concejala de Educación, Luisa López, y la orientadora del equipo de Orientación Educativa Especializado en Altas Capacidades Intelectuales de la provincia de Málaga, Maribel Flores Sánchez. Para poder asistir a estos talleres es necesario ser socio y estar en posesión del informe de la Junta de Andalucía en el que se certifique que la persona está diagnosticada con altas capacidades.